வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரவா இட்லி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்றேன் ஒரு கப் ரவை முக்கால் கப் தயிர் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்புறம் கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் கருவேப்பில கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அடுப்பில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டுட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே இது வந்து ரவை வந்து வறுத்த ரவை தான் நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி வறுத்துப்போம் லைட்டாக சிவக்க இருந்தால் போதும் அதனால் இன்னொரு வாட்டி வறுத்துப்போம் பாருங்க நல்லா வறுத்துட்டோம் நம்ம லைட்டாக வறுத்துட்டோம் அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுங்க இதுக்கு தேவையான உப்பு அப்புறம் முக்கால் கப்பு தயிர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது ஊறணும் நிச்சயமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் ஊறுனதுக்கப்புறம் நான் வந்து சோடா பூ சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக சோடா பூ எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க அரை மணி நேரம் ரவையும் தயிரும் மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஊறிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இட்லி ஊற்றுற பதத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் தண்ணி மாத்திரம் பார்த்து விட்டுக்கோங்க உங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ மா எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்களோ ரவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது காஞ்சிருக்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு லைட்டாக வறுபட்டுருக்கு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் பெருங்காயம் வந்து இந்த மிக்ஸ் மா மாவில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ வறுத்ததை சூடாக பெருங்காயத்தை மேலே விட்டுருங்க நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இதில் வேணும்னா சில பேர் மஞ்சள் பொடி சேர்ப்பாங்க வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை பாருங்க இந்த பக்கம் வந்து நான் இட்லி பானை வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து எண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம சோடா உப்பு தொட்டு பார்த்தாலே இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் 
இதுக்கு வந்து சட்னி இல்லைன்னா சாம்பார் இது வேணால் தொட்டு சாப்பிட்லாம் நம்மளோட ரவா இட்லி ரெடி ஆகிடுது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் உள்ள உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ந